哇，场面好壮观啊！<笑>大家好久不见，我们都是老朋友，然后今天在这里相聚。谢谢大家百忙之中跑来这里，然后跟我们一起共进午餐。我想今天是一个很轻松的聚会啊，就像老朋友，然后来这边吃一个午餐聊聊天这样子，不是一个很严肃的什么开课啊，然后或者讲习啊或者什么。那当然，大家远道而来，不会让大大家空手而回啦，也会在能量上各方面都会有一些。让各位能够尽意或者能够感受的一些流程，这样子。那我们提供的那个小礼物啊，其实是一个看起来不怎么样，但是是一个很有效的一个工具，对于大家灵性上面的成长或者呃冥想啊，或者打通脉轮啊这些，会有一个很棒的作用。很高兴大家今天来到这里，我觉得好感动，真的是很开心。换个位置。哈哈哈哈哈。台下好多颗西瓜。哈哈。今天大家在这里。是一个很特殊的聚会，因为说实在的，大家都不是都不是呃不是很普通的人，可以这么说。今天在这里聚会，整个能量非常的不同，非常的特别，然后震荡非常的大。原因不是因为我们的存在，而是因为大家在这里相聚，很难得。在地球，然后在这个时刻，我们在这里能够相聚在一起，这是一个非常、非常、非常棒的一件事情。而且这是一个开始，我相信之后慢慢会持续，大家会有更多的互动，然后带领这个让地球能够很快的扬升，这也是我们在这边一个很主要的原因。那另外一件事情就是，大家这一辈子来这边，来地球，来这个地方，来这个修罗训练场、修罗游戏场，到底是来干嘛的？不是像我们这样，我们或许我们过去花了很多时间，然后再继续我们的人生故事，然后一直到现在，最近可能看了一些我们的影片啊，然后或者你们感觉到人生在最近有一些改变，那是因为。有某一些过程已经在做跳跃式的改变，那你们其实不是来这边进行这些人生故事的。人生故事其实很，它就像电视连续剧一样，没有什么很特别的意义。而且说实在，我们自己的人生故事，搞不好还比不上电影或者连续剧来的精彩。它只是一个很普通的故事。那我们带着我们的。一个意识，我们能够察觉到一切的这个意识，来到这个地球，然后在这个这里存在在这里，我们到底是来干嘛的？其实我们不是来度日子的，我们不是来进行这些人生故事的，那些其实是其次的。在故事背后，我们影片都有说过，故事背后有一个真实的世界，有一个真实的我们，我们是来体验这个的。除了这个之外，其实没有很重要的事情。这个是我们一个非常重要的事情。也就是说，我们从小到大，然后被教育，然后被灌输许多的概念，然后告诉我们这个是什么，那个是什么，然后呃，我们要做什么，要干嘛，然后一直活到现在。我们就按照这些剧本，然后被编好了，然后我们就走走走，一直走到现在。我们的人生。我们很辉煌、很庞大，然后很宽阔的意识，那就拿来过这个小小的人生故事，其实是蛮浪费的。那所以今天我们才会坐在这里，才会聚在这里，这就是我们相聚的一个原因。我不是来让大家看一些
呃学习的影片。其实我们的影片它不是一个教学影片，也不是在学什么东西，学那些其实都没有什么意义，都还是一个故事而已。比如说我学开启第三眼，我学。脉轮调整，或者脉轮进化，或者学到一些灵性的技巧，这些东西是一个有趣的事情，它就像一个游戏一样。我们在这个游戏里面学到一些不同的技能，然后开过一些不同的场景，然后能够愉快的玩，它只是这样子而已，它不是我们真正的目的。所以我们在这里今天很难得。我简短的先跟大家聊聊天，之后我们会有更多的分享，然后也会有能量的带领，因为今天的能量真的是非常棒，我觉得带起来一定会很很开心，感觉会很喜悦，大家的能量都比我预期的还要更好、更庞大、更高，真的是很开心。那待会各位就。呃，先享用午餐，那之后我们会有进一步的呃分享跟带领，谢谢大家。出差了，还没有。没有猜。再猜一个。大家。你刚刚讲了啥？<笑>小乔说的话。嗨。今天欢迎你们。没有啊，穿得很普通啊。小乔比较漂亮，我说穿得很简单这样。很像那个参加那个嘉年华。<笑>我一向对衣着就比较简单，这样，那小乔就会就想说戴这个面具嘛。<笑>你的面具也比我好看，我的<笑>墨子，墨子就是简单。其实墨子好简单，<笑>对呀、啊，大家不要想说哦墨子不简单，其实完全错了，墨子好简单、嗯，对啊，就非常简单的一个人，就就是平常没什么想法，然后呆呆的这样，然后感觉很舒服很圆满，就就这样子过日子，没有说很特别，不是大家想说哎墨子是不是没事就啊、呃、什么腾云驾雾啊，然后。<笑>嗯，没有，其实是很简单的。但是有时候我们会发现，真正的幸福或者圆满，在那个很简单的里面，你就可以找到。就往往我们会被生活中很多很复杂的东西，然后去盖住，盖住我们原本就有的幸福。我们只要单纯的，不要去想太多，然后安顿下来，在这个当下，然后好好去感觉当下已经有的圆满。就会活得很开心。那我们有讲过，在显化法则里面，最重要就是震动频率。这个世界一直教育都搞反了，就是搞反的一件事情，就是我们想说，我们要达成什么事情，然后我们才会感受到什么。比如说，我拥有了什么，然后我就会很愉快，我就会很开心啊，我就会感觉到幸福。比如说，我拥有一我的梦梦寐以求的房子。那我有了之后，我就会觉得很开心、很幸福。这个世界其实，在显化法则来说，正好是倒反。所以为什么大部分的人一直活不出他要想要的生活，对吧？能不能够随心所欲、心想事成？不能显化原因到底在哪里？就是把流程搞反了。其实真正的流程是，我们当下是什么存在的频率。我们就会显化出什么样的外境回到我们身上，这个是一个在显化法则里面最重要的观念。只要我们把持住这个观念，其实显化法则你就已经非常能够融会贯通了。这个观念就是说，我当下处在什么样的频率，我就会显化什么样的外境回到身上去证明我的存在。
，什么样的外境，其实让我们看，只是为了让我们看到我们内在有什么存在的一个频率。那也就是说，我们眼前看到的一切，不管我们遇到什么境遇，遇到好的事情、坏的事情，然后遇到什么，甚至是中了乐透头彩，这些到底是怎么来的？它都是忠实反映我们内在有什么频率、有什么信念、有什么感觉。信念就会引发我们的感觉。然后感觉就会让我们的频率改变，什么样的感觉会产生什么样的频率？我们会发现，我们如果有有去照那些什么克里安照相机啊、气场照啊那些，你会发现，哎，我处在不同的情绪、不同的感觉的时候去拍，颜色就会完全不一样。那就是因为我们的振动频率随着我们的感受在改变，所以感受是一个相当重要的指标。那感受到底怎么来的？感受其实是根据我们的信念而来的，就是我们此刻当下有什么信念，我们就有什么感觉。我们有什么感觉，我们的震动频率就会调整到哪一个频率。那么这个频率，它就会去显化出一个外境，下一次在某一个时刻回来我们的身上。所以，我们时时刻刻遇到的事情，都跟我们自己。的信念息息相关，我们责无旁贷，我们没有办法说啊，我们碰到什么事只是我倒霉，啊，不是跟我没关系，其实都跟我们内在的信念有很大的关系。所以，我们最重要的就是调整我们的想法、信念，然后并且让它深入到我们的潜意识，并且相信，然后你就会在生活里面能够如鱼得水的开展你所想要的。这个就是显化法则的一个重点，震动频率，震动频率，震动频率，处在什么频率就会显化什么外境，就是这样子。好，那我们现在先来吃饭，墨子肚子也有点饿了。<笑>你看墨子的身材就知道墨子很爱吃啊，然后很容易饿啊，其实很容易饿是正常的，就是。需要很多的能量，我们能量的来源有很多种，比如说我们用气去吸引能量，然后我们吃食物，然后食物分解之后，把它转化成能量，然后供给我们身体。那其实我们的身体需要的就是能量。当然有人就他的活动力降低，然后用一些方式让自己不再需要食物，这也是一种方式啊。但是墨子需要一些活动，那也比如说。呃，各位在看那个治疗的影片啊等等的时候，其实会我是会用到一些能量，那所以我需要各种不同的方式来补充能量，除了冥想啊，或者安静啊，然后或者观想啊，或者其实最直接的方式就是吃点东西，这也是我一个很主要的方式来源。所以我现在要去吸取能量，大家也我们来吸取能量吧。来吃吃吃啊！不要客气。我的好朋友 Noah， 他是一个歌手。他现在为各位献唱一曲，希望大家会喜欢。大家来继续吃，轻松做，谢谢。就是希望让音乐简单，然后快乐，可以传递一些美好的能量，让大家可以去享受它。那今天带来的歌曲是邓紫棋的《后会无期》，那我觉得它是一首能量蛮高的歌了。那也希望大家今天在这个演唱会上可以好好的享受它。对，那就轻轻松松的，然后大家就也不用看我们就继续吃哈。啊，好，谢谢，谢谢。
叫他不要再说了这样子。但是其实叫他不要说，他还是会一直说，其实没有办法。唯一的办法就是，当他说什么你都不理他。大家听好，其实这是一个很很好的方法，就是我们。脑袋一直说话，叫我们去东，叫我们去西，叫我们做这个，叫我们想那个。我们听着他的声音就好，我们都不要理他。我们试着花一段时间，然后我们不管我们脑袋说什么，我们都不理他。如果各位有经历这样的过程哦，你们很快就可以从脑袋这种喋喋不休的状态里面解脱出来。就是当你真的是决定不理他，然后都。不管他的时候，一段时间之后，他就会，哎，奇怪啊，我怎么都没有用，我怎么讲人家不理我，啊，算了啦，不讲，懒得讲。你会来到一个时刻，砰，哎，没声音了，脑袋里面那个声音突然停了，你就会发现，当他停止的时候，在脑袋这个背后到底有什么？我们生命存在的真实的状态，你就很容易去看到。当然，这还不是一个最后的阶段，它不会导致你开悟，但是你会从脑袋喋喋不休里面解脱出来。那开悟待会会详细来讲。开悟就是我们说不解释嘛，就是脑袋虽然它不讲话，即使它停下来。但是你看到事情，你还会有认知，你会觉得说，哎、欸，这个是什么？那个是什么？然后，哇，眼前有什么？啊，我现在在点华的六楼，然后参加这个聚会，我眼睛看出去，然后就有了一个解释。真的开我要跳出这些解释，就连我们现在坐在这边，我们都不能够对目前的有解，眼前的现象有解释，才真的能跳出来。当然，我们现在轻松的吃饭，没有要在这个当下开悟。但是待会在聊一些开悟的事情的时候，或许各位可以想想看，感受看看，不解释到底是一个什么样的状态。好想吃水果，<笑>各位请稍等一下，我下去吃两片西瓜再上来。<笑>我也好想吃。大家都吃饱了吗？吃饱了。吃饱，我们先来聊聊天。然后，因为刚吃饱，如果去运作能量的话，会对肠胃比较不好啊。所以，稍微再等一下，过一段时间再来做一些引导。然后，在这个时候，我们先来聊一下天，聊聊。墨子到底经历过什么？然后墨子为什么会今天跑出来跟大家聊天，然后拍影片啊，然后分享这些讯息，然后讲一些所呃开悟的讯息啊，这些这些过程是怎么来的？那墨子到底有经历了什么，体会了什么？我们来聊天聊一聊。我大概在，呃，当兵之前，然后就是一个，呃，很普通的学生，但是我从小就有一些奇怪的现象，就是我常常会做同样一个梦，然后梦到呃，一个很大的像转盘一样的东西，然后我好像在宇宙中飞行，然后。看到那个转盘，然后没有没有转那么快，就是慢慢的转这样，然后很大一个像像一个太空站一样的一个东西，但是它偏偏又有一个又有好几个入口的那种感觉这样。那我每次做同样一个梦，然后我飞过去，然后靠近那个转轮的时候，那我就会被吸进去，然后吸进去一吸进去，我感觉哎奇怪，我就。好像诞生了这样，我就入胎了那种感觉，就有这样的一个感觉。我从小就常常做同一个梦，就是这这样的一个梦。那其实都没有发生过什么很特别的事，只是我从小我就是蛮孤僻的一个人
，会不太喜欢跟人家讲话，然后自己一个人，小朋友，然后就。在操场上啊，然后或者在教室旁边啊，然后就找个椅子，然后就倒在那边，然后看着天空这样子，然后就发呆这样，就觉得哎奇怪，感觉很舒服。看着天空的时候，我好像看到家一样，然后觉得哎，当我看着天空的时候，好像才是真实的。那我我什么上课啊这些事情，好像都不是那么真实。我相信也有一些人。是有类似的经验。通常哦，从其他星球来到这个地球，就会有一些特别的感觉，像这样，就望着天空，然后想家的那种，有有一种这种感觉。从小就是会这样子。那一直到呃念书啊那些，我都不，我其实我们很不爱念书，我非常不爱念书，但是我非常爱看书。就是我很喜欢看课外读物，我课外读物的阅读的量非常多，就从小就喜欢看一些科学啊、宇宙啊等等这些知识，就不喜欢读学校里面的课的功课啊课业，然后就一直阅读很多有关宇宙的课外读物。那这样子一个经过，其实就很平常。然后一直到我当兵的时候，呃，其之前也有一些呃，稍微有一点一点特别的事情是，呃，我小时候住在一个家，那个家是租的房子，然后那个房子，嗯，就就就有一些奇怪的现象发生，然后电话自己会叮叮叮，然后这样叫啊。然后呃，晚上又有脚步声啊，然后这样就有些怪事这样。那就忽然有一天，我在我妈妈的房间跟她聊天，然后我就看到一个影子从外面这样咦飘过去，飘过去我也不以为然啊，反正可能是看错。然后后来我就去睡觉，啊，当晚睡觉的时候啊，就很奇怪，然后觉得哎自己意识怎么好像。不受控制，然后就觉得哎怪怪的这样，然后后来就就就睡，好像睡着这样。那后来我妈妈隔天跟我讲说，哎，她昨天晚上去帮我盖被子，盖被子的时候啊，然后呃，我就突然坐起来骂她，然后骂，好像用台语骂她这样。然后那时候我其实我不太懂台语，那时候，然后。就用台语骂他，骂骂一骂之后，然后就还说坐呃坐起来骂他。我原本是躺着，然后就骂一骂之后，然后从那一天开始啊，我的精神哦就产生一种奇怪的事情，就感觉哎，常常会有一种晕眩，然后觉得哎意识好像没办法控制，没办法自主的那种感觉。那我骑脚踏车出去，然后我我想要往左转。结果哎，我的手不经指挥去右转，<笑>我就觉得很纳闷，为什么我的身体，然后我的意识会有一种奇怪的现象。然后后来就，呃，当时我父亲一个同学，他们家是祖传的那种道士，嗯，然后他就看一看，然后说啊，你们家有脏东西这样。然后后来我妈妈也有一些经历，然后经历到她睡觉的时候，然后感觉什么狂风暴雨啊，什么这些奇奇怪的现象。那我妈妈那时候是信天主教，然后就去请那个呃神父拿了一些圣水回来洒，那、啊、其实后来也没用这样。那后来我父亲的朋友，然后就呃说。我们家有脏东西，然后他就开坛做法，然后把他请走这样。那请走之后，哎，就感觉就没事了啊、呃！我这我的精神也正常了，然后一切都安好。但是我妈妈还是觉得说，呃，不是很安心了，想说要搬家这样。但是从那一次之后，觉得哎，这个世界好奇怪，有一些事是我不了解的，就是我们的意识。其实不是只有我们自己，那不同的空间
可能有不同的意识，然后他的意识又可以侵入我的身体，我就觉得，哎，这个世界好奇妙哦，很特别。啊，从那时候我就想说，哎，我是不是应该学习一些超越这个世界的知识？不然，其实这个世界在我们看到、摸到以外。是有一些我们不理解的，那到底要如何学习呢？那没有方法。那这是我爸爸那个朋友啊，就说：“哎，这个小孩，呃，很有天赋哦。”然后他就把我抓去，然后训练我这样，然后就传授了我一些所谓道家的什么佛法啊，什么这些东西。那当时我就很开心啊，哎，我终于开始接触一些不是这个世界的知识，这样，哎，有一些平常接触不到的层面。那但是我后来又觉得说，嗯，不对啊，这些这些学习到的这些技能，它所运用的力量，并不是我自己的，哦，我必须啊、呃、念一个。呃，咒，然后画一张符什么，然后去产生一些作用力。那这些作用力其实并不是我的，而是借助其他的神明所给予的。当他不给予我这个力量的时候，我什么都不是。哎，那我想说，我自自己是不是有属于我自己的能力或者力量，是我不知道的，能开发出来的？或者说，我能够更深入我自己，更了解自己，到底能够发挥什么样的作用？后来有这样的想法，但是一直都没实现。那后,后来就一直到当兵，当兵我就去当兵了。当兵的时候，我是在高雄当兵。大家也看过我，我分享那个鬼故事。其实我是在那个海军舰艇上面。当兵的海军舰艇都停，大部分是停在左营，那所以我当时就都是在高雄出入，所以我就利用假日的时候啊，我就很喜欢跑一些呃庙啊，一些佛具行啊，然后不是佛具行，就佛教文物的一些店，然后去。买一些书啊来看，当时我就开始接触到佛法，然后就开始对佛法有了基本的认识，然后就觉得哎，佛法讲得很神奇，很棒，觉得非常契合我的需要跟灵魂。我们自己哎，佛经上很多学问啊，就告诉我们自己哦，我们才是。我们真正的自己并不是这个身体，然后不是我们的想法。那我就开始对这些很有兴趣。那在一个偶然的机会，我在一个佛教文物的店里面碰到一位呃藏密的上师，但是他不是他没有公开出来传法，他是其他两位有名上师的同门师兄弟。那但是他本身并没有公开的传法，但是他已经具备，呃，人波切阿哲尼的这种身份，但是他没有公开的传法。那在那个机缘下遇到巧遇，然后他就跟我讲了许多的佛法，也传了我一些法，然后我就回到部队里面，然后我就开始了我修行的一个道路。那大家会或许说觉得密宗好像一个很神秘的，如果不了解密宗，有的会觉得说啊，密宗好像是邪教啊，然后会有什么双修啊，然后什么呃骗财骗色什么。当然这些新闻是会有的，但是其实密宗是在西藏一个非常严谨的一个修行的一个方式。它有相当严谨的过程，就是你必须要学习显教的知识，学习十几年的时间，然后熟读所有经论、经律论都要熟读
，然后你才能够开始修法。然后刚开始修法的时候，从行部、事部、瑜伽部一直往上修，它都是有一个阶梯一样的过程，不是随随便便然后。呃，哇，学了一个什么方法，然后就拼命修，然后就，呃，就就有成就了。它不是，它是像一个阶梯一样，循序渐进的深入自己。那我在这边，因为我修的就是以一开始就是修密宗，那我大概讲一下。这个修行的过程，它是一个怎么样的过程？也就是密宗它修行的一个过程到底是怎么样的？一开始是行步四步，它有很多的仪轨，就是我们要念百字名，啊、呃，念十万遍。百字名是一个蛮长的咒，我们在影片里面也有念过。啊，这样的一个咒要念十万遍，其实还蛮长时间的。那还有什么大礼拜要十万遍，大供养十万遍，做了很多的一些仪轨仪式，然后让你忙不过来。就是平常我们在日常生活中，然后活在自己的故事里面，在社会上很繁忙，不管你是呃工作啦，然后或者做生意啦等等，都很繁忙。密宗它的方式就是让你忙。忙到没办法兼顾你外面的事情，就是你光学习这些，每天修炼这些都已经来不及了。你没有那么多时间去再想那么多啊！我要做什么生意？我要干嘛？很少时间能够去做其他的事，就是你整天很多时间要花在这个上面。那一开始它是转移你的注意力，把你的注意力从外面的这些故事现象，在社会上的一些事情，能够降低到很低的程度，然后让你转移注意力，转到呃所谓的修行上面去。当然，这些方式它不是修行，不是真正的修行，它是一个前行。它是真正修行之前的一个过程，它不是真正的修行，不是真正修行的内容。那这个前行，它会让你非常专注在这些上面。那经过了这些事情之后，其实你的念头会很干净。很干净的原因就是你不会去想太多，你每天就是去做这些所谓的前行。那所以你的生活其实会非常简单，就是一直做一直做这些前行，那你的心自然会安顿下来，你就不会想东想西。在这种情况之下，你就可以进入到下一个阶段。行步师傅在瑜伽部，到瑜伽部的时候就可以开始修法。所谓的修法，其实它是一个这种修法。它还是一种转移注意力的方式，所以密宗整个法门阶梯性、阶梯性的一直上来，它都是一个转移注意力的方式。它把我们人生原本专注在我们的生活上的焦点，彻底的转移到另外一个方向。那这个瑜伽部，它到底是要修什么？瑜伽部，它就是说，我们每一个人，你的上司会给你一个本尊，这时候这个本尊就是你作为修法的一个依据，然后你要修到，你就是那个本尊，那个本尊就是你。比如说，我们常常听到的咒语，六字大明咒，嗡嘛呢呗咪吽，这个咒语就是四倍观音的一个咒语。他在藏密里面是四只手背的观音，这个观音它的咒语。那如果你以这个四倍观音作为你的本尊的话，那你每天就会有一些修法的过程。修法的过程，它会让你去做一些观想。修法它会有三个东西是你要去感觉的，就是一个是身。一个是口，一个是意。身口意，身的话就是打手印，口的话就是念咒
，意的话就是观想，有这样的一个过程，然后让你去跟你的本尊相应。当你去修这个法，法的内容它大致上是，呃，比如说你观想一个菩萨，然后。啊，靠近你的顶轮，然后它放光，然后进入了你的身体，然后安住在你的心轮等等的，然后最后这个菩萨，然后也会化光不见、啊，你的身体啊，然后整个宇宙啊，可能也会融入这个菩萨等等，然后最后也会到一个入定的一个情况。那这样的一个修法。他会让你感觉到，你就是那个菩萨，那个菩萨就是你。之前讲的行部四部、瑜伽部、行部四部，它有点像，呃，所谓的佛菩萨，它可能是高高在上，然后而我只是一个渺小的人类，那所以我礼拜他们，那我跟他们学习。这时候，我跟佛菩萨、佛菩萨的距离是很远的，他是高高在上，然后我只是一个普通的人类。<笑>然后到了瑜伽部的时候，因为你你开始观想说，我就是那个菩萨，所以这时候我们跟菩萨的。距离就不是那种他在高高在上，然后我在很卑微这样子，就不是这样，而是我跟他们就很靠近，不止更靠近，不止更靠近，最后还要变成说我就是他，他就是我。所以修到一个程度啊，你就会觉得，哎，我就是观世音菩萨。如果你的本尊是观世音菩萨，你就会觉得你自己就是观世音菩萨；如果你的本尊是文殊师利菩萨，你就会觉得我就是文殊师利菩萨。那既然你是观音菩萨，你是文殊师利菩萨，你面对外界你的行为、你的言谈举止等等，你就会是观世音菩萨去做这些事。可是，像这世界不是有很多大师啊？老师说他是什么菩萨来的，什么弥勒佛啊，什么观音啊，那所以是。<笑>行部是不瑜伽部，因为我们讲的讲到瑜伽部，这是藏密里面第三个阶段的行部是不瑜伽部。瑜伽部是第三个阶段，后面还有一个阶段叫做无上瑜伽部。那所以，如果我觉得，哎，我是观世音菩萨，在我在，我是观世音菩萨再来，我是弥勒佛再来，我来度人，这样子，其实，在藏密来讲，只是到了呃本尊相应的一个程度，它就是，它就是呃瑜伽部已经修到有成就的一个现象。这时候你会有很大的能力。这里其实讲到一个秘密，就是这秘密开始，这秘密其实没有人讲，意思就是什么？比如说以藏密的这一套系统来修行，会开发出神通。那神通是从何而来的？就是为什么我会有开发出神通？不不只是我入定，然后产生一些境界什么，不是不只是这样，而是因为我修本尊法的时候，我我认为我就是观世音菩萨，所以那个信念会让你产生你具有菩萨的能力。各位听懂吗？就是你的信念。跟观音菩萨是相应的，所以你认为你就是他，所以他的能力就是你的能力。在这个世界上面，信念就是外界，信念就是显化出一切。所以，当我使用了整个修行藏密的这个方式，其实跟显化法则是一个很大的关系。就是我认为我就是观世音菩萨，这时候。我的信念是这样，我就显化出我就是观世音菩萨的现实。那所以你就具备了观世音菩萨的能力。那他的能力是什么？就是。
可以帮助许多的人，你有很多能力可以帮助许多人，你可能可以帮别人治疗，你可能帮别人解厄，不管什么能力，你就会有一些能力出现，因为这些能力是当你的信念跟观心菩萨的愿力是一致的时候。然后你认为你就是他的时候，你就行使了观世音菩萨的这种全能。这个其实哦，这个是这样讲起来，好像哎，就是一个修行方式啊。其实它就是白魔法。大家讲到白魔法、黑魔法，魔法到底怎么来的？怎么会有魔法啊？到底要怎么学魔法？其实哦。我这样讲，这个刚刚在聊我的一个过程，其实就把很多秘密已经透露出来。比如说，我假设，呃，有一个很有能力的神明，或者菩萨，或者是呃一些高维度的存在，那他的能力。我如何能够使用他的能力？我自己虽然还没有完全开发出我自己的神通或者能力，但是我如何能够使用他的能力？刚刚就是已经讲讲到这个部分，就是我相信我就是他。那黑魔法是什么？如果我相信我是撒旦会怎么样？我是不是有可能拥有撒旦的全能？的确是这样，这个是黑魔法。其实白黑只是一念之间，全部是我们信念所创造的。我们信念想要达成什么？当然我，我我不会，我希望大家不要去接触黑魔法，因为那个会有很大的反效果。因为你去，你明明知道你去，呃，做了一些不好的事情，然后会害到很多的人。然后你知道这样子的事情发生的时候，你就是知道，比如说我给予别人痛苦，我给予别人痛苦就证明我有痛苦，我有痛苦才能给别人痛苦啊，这个就是显化法则。那如果有人问说，哎，那我就是不相信轮回啊，搞不好轮回就是也是信念之一啊，我没有，我不相信轮回就好了。不相信轮回，不需要轮回啊，你在这一辈子你就会显化出。一些很负面的事情回到你身上，不用轮回，你已经受不了了。就是，你如果去害很多的人，那你明知道对方是痛苦的，你就知道你给予了很多痛苦出去，这时候你就代表说，你你对宇宙宇宙宣告了说，我有非常多的痛苦。我迫不及待要给大家，我有好多痛苦。所以，就算不相信业力，业力不是相不相信的问题。这个世界游戏的一个存在状态，它基本上就是由呃什么存什么内在信念产生什么外在现象。所构成的这个就是显化法则，也就是我们活着每分每秒遇到的每一件事情，它到底怎么来的？为什么我们在这边会遇到台风？啊，台风又没事，然后我们又聚在这边能够吃饭？哎，这些怎么显化而来的？全部都是信念。我们遇到每一件事情，其实都都是我们自己信念所显化。大家成功显化台风往南。<笑>对呀、啊。真的是大家显把台风显化往南走。我发出一个意念，我希望哎台风不要来，别希望它往南走一点。然后我就在那个 F B 上面有写说，我们大家来显化，让台风往南走。哎，结果它真的就越来越难了。难道我们现在大家都可以聚在这边吃饭？这些都是大家显化来的。谢谢大家。可是这样子会不会就南部就遭殃了？<笑>所以我把它显化的，就希望它很难，越难到不要接触台湾是最好的、啊。但是现在其实影响也不大，对呀、啊，就蛮开心的。
，刚刚一直讲讲到，哎，其实讲来讲去很奇怪啊。我们讲了这么多，我们刚才刚才其实在聊的是我修行的过程，然后讲密宗修行的方式。哎，怎么又讲到讲到那个显化法则？其实所有的事情都是一致的，都是相通的，其实没有别的事情。我们影片里面一再聊的，就是这些事情，这些所有事情，它表面包装起来是一个样子，其实它背后还是那些法则，离不开那些法则。业力到底是什么？离不开显化法则。那我们刚刚讲神通是什么？离不开显化法则。很多东西其实讲到背后，哎，其实就是这么一回事。所以大家能够把。这些事情融会贯通之后，你生活中其实没有困难，就是你会看到说，所有事情其实都是在同样的法则下面运作的，其实它没有别的，除了显化法则。显化法则是在游戏里面一个最重要的法则。那在这个法则之外，就是游戏外。游戏外就是什么？游戏外就是。当我们不解释的时候，跳出游戏就感觉到，啊，就游戏跳出游戏之外，我们继续讲刚刚的过程。刚刚讲到修本尊法，刚刚也把密宗的修行的一个方式大概大致上做了介绍，介绍到。瑜伽部的部分，因为我接下来就是会说我的一个过程。我当兵的时候碰到这位上师，他就开始教我行步、四步的一些方式，然后我就做了很多前行的工作。当做到一个程度的时候，我就常常去那个呃，我他都会常常去那个佛教文物店，然后。我要找他，就看缘分。就是我去那边，如果能够碰到他，我就能够碰到他，我就可以向他求法。如果没碰到他，我就没办法。但是我我很幸运的，我一直都显化出我常常都能遇到他，常常都能跟他求法。那我也并且在一一定的时间里面，把这些前行给他做，做到一个程度。我还没有做完的时候，啊，有一天我去碰到我的上司的时候，他就说：“嗯，可以了，你可以开始修本尊法。”这时候他传给我第一个本尊法，这个本尊法就是我跟各位说的绿度母。绿度母就是我修的第一个本尊法。那这个本尊法，它是以慈悲为主的。那我修这个法。就是这样的一个过程，我慢慢修，就把我当成是绿度母，绿度母就是我，我就是绿度母。所以，我行住坐卧，我在做任何事情的时候，我就用绿度母的眼光来看世界。那这时候我不会有傲慢心，我不会觉得啊，我是一个伟大的修行人，我有什么特殊能力？相反的。如果你是以菩萨的角度，以绿度母的角度去看世界的时候，你会觉得说，每一个众生都是平等的，而且每一个众生都是一样的，而且你觉得，你应该去好好的照顾每一个众生，觉得他们目前还活在痛苦里面，你要去让他们从痛苦里面解脱出来，这个就是你修本尊法有相应的时候所产生的现象。你不会觉得你是一个伟大的菩萨，相反的，你会觉得很想去帮助众生。那在我这个修律动魔过程里面，大概用了半年的时间，我每天都有很勤快，不是勤快，每天都有很认真的修法。那修法修到半年的时候，呃，我就亲自在梦里面，然后绿度母来给我说法，然后告诉我说
，我就是菩萨。那这样的一个过程，这是一个梦。呃，修密宗很讲究梦，就是在梦里面的迹象啊，都会形成，都都会作为一种修行指标的参考。那当我梦到这个梦的时候，我正准备要去跟我的上司说，我梦到了这样的梦，我还没有说，我走进了那个佛教文物的那个店，然后我上司看到我，他说：“哎，来来来，嗯，我今天要传你新的法。”然后我就很开心了，哎，有新的法。然后我说：“为什么今天要传我新的法？”他说：“因为你时间到啦，嗯，这个阶段过啦，就要修下一个法阵。啊”果然是上司啊！果然是上司。<笑>对呀、啊，真的是。都没有说什么，他就已经知道了。可能绿度母去跟他托梦的吧。<笑>那我就从那个过程之后，就开始修大圆满。大圆满到底是什么？大圆满是无加无上瑜伽部的一个法，无上瑜伽部就是四部行部、瑜伽部、无上瑜伽部，就是密教密宗里面最高的法，就是这个法就是要解脱的，前面的都是一些，连到了瑜伽部，严格讲起来，它只是前行，它不是真正解脱的法。真正解脱法是无上瑜伽部，也就是大圆满。其实各位在这里说出一个秘密来，大家就会。这个秘密，我我在我们在影片里面常常说不解释，不解释这个三个字到底是什么，其实就是大圆满。没有别的，禅宗的禅法跟大圆满是一致的，它是同样的东西。当这个法传到了西藏，它变成大圆满大手印；传传到了中国，变成了禅宗。这个就是当初佛陀在传给迦叶尊者的时候的那个法，拈花微笑的法。所以这个法其实没有内容，大圆满、大手印，还有大圆盛会，还有禅宗，全部都是同一件事。它其实是一个没有法的法，没有内容的法。这个法就是不解释。我们讲不解释，其实我跟各位聊天的时候，在影片里面，我直接把。行部、四部、瑜伽部跳过，直接跟大家讲无上瑜伽密部的最高法门。大家都是非常有福气的存在，为什么？因为所有的方法其实不能让你从游戏里面解脱出来。如果真的要从游戏解脱出来，方法是达不到的。为什么？所有的方法都是理论，都是信念，都是作为，都是认知。所有的认知就是把我们绑在故事里面的因素。我们就是被认知绑在故事里面。如果我们用因素这些，呃，认知、信念、方法，然后要去求解脱，其实是解脱不出来。它只是转换了另外一套故事，让你知道而已。你没有办法从那个故事里面解脱出来的。大家在这里相聚，其实有的人是为了显化，能够玩得更愉快；那有的人是为了来听如何解脱。那其实这些东西是一致的。大家不要想说。啊、呃，我只要在这个世界好好玩就好。那我学习一些高级技能，然后能够显化，然后能够显化金钱啊，然后这些啊、呃，我就很愉快的活着就没事了。大家有没有想过，我们的人生故事一直发展到现在，不管我们几岁
在座的有一些比较年长的，啊，也有一些比较年轻的。不管你活到几岁，这个人生继续走下去，到底会怎样？到底走到哪里去？当那一天来的时候，我们什么都不是，就我们都会遇到那个某一天。某一天是什么？某一天，某一天，当我一一个呼吸上不来，然后哎，哎、欸，不能动了，奇怪，我不能动了，哎、欸，怎么？哦，开始晕眩，开始意识有点模糊。那一天大家都会遇到。那在这个之前，我们人生的一切。不就是一个故事吗？啊，这个故事不管故事舒服、好的、坏的、精彩的，它就像连续剧一样。我相信大家的连续剧没有那个微漫电影那么精彩、啊。其实我们都活在一个很普通的故事里面。那我们就活在这样的故事里面，走了一辈子之后，然后到那天来，两脚一伸，然后又拜拜。然后又又又不知道到哪一个故事去，又重来，又再来一次，然后又发生了一个故事，然后又过着一个平凡的故事，然后又到某一天，就算你当了天人，当了其他世界的一个存在，能活个两千年呢？投身去卯树星，能活个两千年又怎么样？活个一千多年又怎么样？时间一过一到，又来了。又挂了，<笑>这些故事哦，这样一直循循环环，其实没意思。就是所谓没意思，是我们被故事操纵，我们活在被故事操纵里面，我们很多没有办法自由。我们被故事牵着走，然后拉到最后牵着走，走到最后又去做一个结束。真的没意思。我们为什么会坐在这边？为什么你们要来听墨子说话？其实是你们灵魂深处有一个很深的印记，就是我要离开这种不自由，我要从这种不自由里面解脱出来。所以今天各位才会坐在这边。我们每一个坐在这边的人，都不是普通人，来地球。没有一个是普通人来参加这个聚会，更没有一个是普通人。你们都是大师中的大师，不是墨子是大师，墨子绝对不是大师，墨子是来，因为你们显化出可以让你们自由解脱的方法。所以今天我只是那个你们所显化出来的一个桥梁。不是墨子有什么特别，墨子完全跟大家是一样的，没有不同。大家觉得，哎，墨子是不是有神通，有跟大家不一样？其实不是，跟大家一模一样，没有不同。大家想想看，我们有一个意识，我们有一个觉察。观察者的角度，这个观察者的角度，我们每一个人都有。然后我们这个人物，我们有信念，然后我们有身体，然后我们有一些显化出一些，呃，让我们自己感受的情境，又回来我们的身上。这些是我的生活，这些也是大大家的生活。我们一模一样，我们都是活在同一个架构上，同样的一个生存方式。我们每一个人，每一分每秒在显化他自己的情境，墨子也是每一分每秒在显化他自己的情境。我们完全一样，我们丝毫都没有不同。所以，各位才是各位自己生命的主宰。离题太远，把它拉回来。<笑>虽然这些离题的东西哦是超级棒的，很重要，但是我们还是要带回来。当时我开始修大圆满，哎、欸，我就觉得奇怪
，之前学了很多东西，学了修很多东西。今天突然跟我说什么都不要修了，什么都不要学，什么都不要想，什么都不要去认知，什么都不要去有信念。然我就觉得奇怪啊，这样子不是很怪吗？这样我用什么去依循才能解脱？解脱不是要有一条道路吗？我走上解脱的道路，我修了解脱的方法，然后开始修。然后一直走，达到了一个目标，然后啊、哦、达成了，但是不是哎，接触到大圆满之后说哎，根本没有，就没有生命，没有生活，没有存在，没有方法，没有所谓解脱这件事。哎，为什么会这样？没有解脱这件事，因为本来就解脱的，不是。我们被什么绑住？我们被什么绑住？是我们自己想象出来，只是一个信念而已，没根本就没有东西把我们绑住。所以，哎，哦，原来是这样子。从那一刻开始，我修大圆满，而人生有很大的改变，就是我开始明白说，一切现象真的是幻象。所以大家想说。到底要怎么解脱？要从哪里开始做？要从哪里开始修？其实哪里都不用修，哪里都不用做。有一个很基础的事情就是：第一，你要把生命所见到的所有现象当成是幻象，当成是梦，当成是游戏。我们要建立起这样的一个信念。我们其他的信念都不需要，但是我们也需要的是这一个信念。我们需要的信念是把眼前一切看成是幻象。各位如果要想说啊，那我我没有要解脱，我没有要开悟，我也没有要跳出游戏，我只是希望在游戏里面玩得愉快。我告诉各位，刚刚这个观念。跟这个是完全符合。你要在生活里面如鱼得水的游戏，你必须先把生活所看到的一切当成是幻象，当成是梦，当成是游戏，你才能真正的活得愉快，能真正的自由的操控你的这个梦境。所以这两个不是分开的，你要。显化生命如鱼得水的开展，或者你要跳出游戏，你都要去建立起一个眼前所看到的一切只是梦，只是幻象，只是游戏这样的决定。那有人问说，那该怎么该怎么做？好难哦，就遇到好多事情，就很快就陷入那个无名什么的。遇到很多事情，就会陷入无名，这是免不了的。但是，所以为什么我们要需要建立起这个如幻的这个决定？所以这个是很重要，就是我们为什么会陷入所有的这些无名、这些事情当中？因为我们觉得那些事情是重要的，是真的。所以我们才会被他绑住。当我们觉得一切都是幻象的时候，我们本来就不会被那些事情所绑住。如何做，其实就是要要怎么样呢？其实根本没有东西可以做，没有东西需要去做，我们就把眼前当成是假的，就这样而已，没有要做什么。各位，现在我们在这里吃饭，很难想象说我们现在其实在做梦。你们真的在做梦？梦里好多人。我梦到对着一千多人讲话，好奇怪，做梦，很很怪。然后大家梦到参加一个哇，满满这么多桌的一个聚会，然后。台上居然有人提醒说：“哎、欸，你在做梦哦。<笑>”如
如果有清明梦的朋友啊，你一定会知道说，做清明梦的契机就是你在梦里面开始怀疑你在做梦。真的。那么现在，如果真的是一个梦，那你从此刻开始怀疑你是不是在做梦？这是一切是不是虚假的？那这个就是你。通往清明梦的一个最好的方式，我们都知道，在清明梦里面，在梦里面你要主宰你的梦境，你一定要做清明梦，你一定要知道你在梦境里面是在做梦。这时候你就说啊，反正我在做梦，我要一把火，哎，结果真的有火出来，哎，有火哎，好奇怪、啊。你清明梦开展。第一个就是你要先知道自己在做梦，先怀疑自己在做梦，所以要跳出游戏，这个步骤几乎是一样的。我们先先建立起，现在就是一个如幻的梦境，现在就是一场游戏，这一切都不是真的，这一切就是我用信念反射出来幻化的一个显象。建立起这个信念，把这个信念信念牢牢建设出来，这就是我们要跳出游戏，或者要在游戏里面玩得很愉快的第一个很最重要的步骤。之前有。不止一位观众，然后在聊说那个，呃，我、小我、高我跟超我的一个关系，然后我们要小我去融入高我，高我去融入超我，然后才能达到呃回家或者达到开悟啊这样的一个过程。其实我们根本是可以反过来操作的。就是我们直接知道，我们现在就是一场梦境。我们直接站在超我的角度去看待小我跟高我，你就可以掌控一切。这个就是反向的一个过程。有人就问说，如何连接高我啊？我都连接不到啊。连接高我是一个有趣的过程。我们用小我去连接高我，这是一种方式。但是，如果大家都用我们所讲的，我们不解释，我们直接站在观察者的角度，然后去看待高我，这时候你跟高我连接，就不是那种小我跟高我连接的状态，它是一个一种直接你看到高我去如何开展，你这时候的连接。它是凌驾在高我之上。高我如果是一个神圣的目的，我们运作一切，然后高我会显化一切出来，然后让你回归到呃神圣的目的。所谓神圣目的，就是跟宇宙合而为一。到时候还是回到这个合一回家的这个状态。那它会有这么高我会有这样的一个特性，它显化很多东西，可以显化很多课题。让我们去遇到，让我们去接触，然后为的就是我们从课题上面能够解脱出来，然后最后又回到了意识的源头。这个是高我的一个方式。那但是如果我们直接就从最高的角度，从超我的角度去看高我，那你直接就可以凌驾在高我之上。你跟高我是一种合作的关系，而不是一种。呃，需要去被高我去控制，或者去不是被高我来显化我们整个生命的现象，而我们的小我是无能为力，不是在这种状态。超我其实它没有一个，它不是，它是一个超越的东西。呃，我从另外一个角度来讲这件事情好了，比如说我的头脑一直念啊，它。一直叫我向东向西这样，那这个是小我的一个作用。那当这个小我作用在发生的时候，谁看到这个？超我在看着这一切，也就是我的觉察在看着我的小我在运作。那么如果我的立足点不是站在小我
，我把立足点退到那个观察、那个觉察，这时候小我跟高我其实是可以被你控、操控，可以被你一同协同运作的一个现象。就是你看到小我说，呃，他要向东，其实你看到了就结束了，你不一定要向东。这个作用就是超我的作用，我看到我的小我在运作，我不一定要照他的意思，但是反过来说，我也可以照他的意思。谁决定？真正的你站在制高点，可以去决定这件事，而不是说一定得怎么样，一定不能怎样。当我。他在显化，高我就有点像是我们按照我们的信念去显化我们生命所有的现象，然后这些现象回归到我身上，这些现象是怎么来的？这个镜像镜子一样的功能，投射投影机一样的功能，这个其实就是高我的功能。高我去把一切投影出来，然后又回到自己身上。但是当我看到一个情境的时候，我就会去解释它。啊，我看到了什么？当我解释它的时候，然后我就会掉入某一种故事的循环。然后高我就是要让我们从这些故事不断的循环里面从又解脱出来。高我是一个很奇妙的设计，它去设计把我们从故事里面去从故事里面解脱出来。它制造一些现象来让我们不断的学习。不断学习不是需要学什么成功啊，什么不是，它是反而是从一个现象里面让我们不断的经历之后，再从这个现象里面解脱出来，这是高我的一个运作方式。那所以其实回到刚刚讲的，墨子在修行的一个过程中。然后修到无上密布，在修大圆满之后，其实发现生命真的是没有什么需要去做，没有什么需要去知道，没有什么去需要去想的，这一切都是故事。我在修行的过程，最得到最大的帮助就是“不解释”这三个字，所以我很开心的。在影片里面跟大家分享，然后我也很开心的把这个事情告诉大家，因为这个事情就是让我体会最深的一个三个字。那我在进行，也不是进行，我在不解释的时候，我是当初是怎么不解释？现在我跟各位分享一下。我在当兵的时候学习到这些法，然后我一直到当兵之后，其实我都没有因为不解释，然后就开悟了或者怎么样，没有，我还是掉进了社会的架构里面。哇，我从一个小小的业务员做起，然后我就开始奋斗啊什么的。但是在这些过程中，我。并没有把这个不解释给他丢掉，我就在不需要解释的时候，我不解释，我不是在每分每秒的人生故事里面不解释，就是当我，哎，在坐车，哦，当我在散步，当我在走路，当我不需要解释的时候，那自然就不需要去解释。这只是一种习惯。当你习惯了，你很多时候都不去解释，这有点奇怪啊。就是你可能看到一个人，然后三不五时，然后就呆滞的望着天空，可能会看到墨子的时候，以看到以前墨子是这种现象，就是哎。没事干，然后中午吃完饭在公司，然后坐在那边就这样，<笑>呆滞的眼神。
但是往往这些时刻是最丰盛、最奇妙的，就是这些时刻让我们哎，奇怪，我居然可以从人生故事里面暂时停下来，好奇怪，真的是非常美妙。人生故事这样不断开展，很。我一直很喜欢讲题外话，因为我觉得题外话好好玩，所以我会一直讲，然后就一直跳到题外话。我现在要讲的题外话，就是等待这件事情。就是我在工作的时候，我也发现了另外一件事情，就是等待。我早上上班，然后我就等中午吃饭。哇，等。哎，终于吃饭了，好开心哦！休息了，然后我就去吃饭，吃饭，然后啊，好不容易吃完饭，要休息一下，发个呆，哎，又上班了，然后又上班，上班然后又等下班，哇，哪时候才下班？好久哦，哦然后下班啊，好，好不容易下班了，哇，等公车，啊，公车来了，啊，等等回家，回家。等等，公车开到那个我要的站，然后下车，然后回家，回家就等。哎，八点怎么还没到啊？那个连续剧还没来，又等，就每天在那边等等等，然后等着吃饭，然后等睡觉，然后睡觉就睡着，要等起床，就每天就在这这些等待的过程当中度过。那时候我就觉得生命是一个好奇怪的事，到底在等什么？结果等到最后，搞不好就是等死，这样。人生的目的到底在做什么？每天早上从晚上到晚上都在等，然后一天就等第二天，然后一个月就等那个五号发薪，这样。好不容易等到哇，零钱的可以花钱，好棒，又在等。所以我们的生命很奇怪啊，就是在不断的等待当中度过，然后等到最后那一天来的时候，哎，居然是那个两脚一伸，等到的是那个东西，这样，就一辈子到底在等什么呢？就不明白。所以，我讲这个的的原因是，我们能从生活中的故事里面跳出来的那些时间是多么珍贵，就是。我某些当下，我能够不解释，我能够从这些等待、这些运作里面暂时离开的时候，我会发现，啊，人生没事哎，我存在着，好愉快、好棒、好圆满，一切都圆满，一切都没有任何的不好、瑕疵、不圆满。原来一切的不圆满，只是我想象出来的。我总觉得啊，生活里面有好多不圆满。哎，奇怪，当我不解释的时候，没有啊，啥事也无啊。这种啥事也无的时候，真的是非常愉快。就在我这些啥事也无，因为我的工作，我在社会上打拼等等。我没有忘记这个不解释，所以我还持续的那个不解释的宁静，持续的在增长。就这样，其实整个过程就这样。到了某一天，有一天呢，我就觉得不是有一天，是有一段时间，我觉得这样子继续下去，到底在干嘛呢？没有意义。我就把工作什么辞掉啊，然后就租了一个房子，找了一个房间躲起来，然后就带了几本书，然后就躲在里面。这有点那个在菩提树下那种意味，就是就啊，人生就算了，不理他了，就我必须求个明白。我就躲起来，想要求个明白，就在那里躲了大概一个月、一个多月的时候，在某一天，我正在打坐，其实已经做完了。做完之后
就没有事情，我就以不解释的感觉、不解释的状态，在打坐完的时候，在坐在那里就发呆，结果突然发生了一件事情，墙壁上面的挂钟，不知道是哪一个哪哪一个坏蛋高龄还是。菩萨还是什么，就把它弄掉了之类的，我也不知道怎么来，砰就掉下来，我正在发呆哎，那就突然听到一声巨响，啪，吓一大跳，哇，魂飞魄散，就原本就已经不解释，然后只有一点。薄薄的认知也不知道在干嘛，也不知道是怎样，就剩下那个一点点觉，就剩下那个觉察很清楚，但是却没有什么想法，没有什么认知。这一声巨响掉了，所有的认知、想法、信念在那一刹那掉了，真的是掉了。我自己是谁？我不知道。我没有自己，没有世界，什么都没有。在那一刹那掉了，我也不知道掉到哪里去，掉到一个完全空无的一个地方，没有了。这时候你说：“哎，那到底现那时候是怎么样？”那时候很奇怪，那时候是一种彻彻底底的圆满。从来没有这么圆满过。我在人生里面，没有任何一件事情是我觉得是百分之一百圆满的。啊，我的薪水啊，我的什么啊，我的我的长相啊，圆不圆满啊？圆圆啊！所以我其实，在人生所有的故事里面，没有一件事我觉得是彻底圆满的，就是很自然。每一个人都活在这种状态里面，哎、欸，但但但是在那个一切都掉的一刹那，哎、欸，居然是彻底的圆满，而不是我彻底的圆满。那时候我也不知道在哪里，剩下来的那个东西，剩下来的居然就是彻底的圆满，没了。那所以，哎、欸，我们真正的身份是什么？就是那一个彻底的圆满。我们的人生故事里面，其实没有任何一件事情，任何一个现象能够彻底的圆满。那我们都在追求那个彻底圆满，到底要怎么圆满？其实那个圆满原来根本就不在故事里，所以根本就追不到。所以为什么你追到几百亿，你还想再赚？为什么？因为你得到的不是彻底的圆满。你只是一时的开心而已，你得到了一笔钱，你做比做到了一笔生意，或者你不管任何的事情，都是短暂的开心。那那个彻底的圆满，原来根本就不在故事里面。其实这是一个很有趣的现象，就是我们在这个世界上要玩这些游戏，说要玩的愉快。那个愉快到底是什么？我们到底在追求怎么样才是愉快？我们如果以不是不是以什么佛教啊、什么开悟啊、什么这些角度去看这些事情，那我们觉得说我们要显化一切，我们要活得愉快，那活得愉快、活得圆满、觉得开心，那个开心到底在哪里？或许根本就不太需要去追求。它原来就在我们原本的就是，从那个时候很快，就是处在那种处在彻底的圆满里，其实不是墨子处在彻底圆满里，是墨子不见。所以你说墨子有没有开悟？墨子怎么可能开悟？因为开悟根本不关墨子的事情嘛。不是墨子开悟，真的没有所谓的个人性的开悟。墨子不可能开悟，大家也不可能开悟
，而是大家本来就是那个彻底圆满，你不知道。那现在如果有方式，你去体会到你原本就是那个彻底的圆满，只是这样子，不是有谁能够开悟，没有那个谁开悟，所以，我不会说，我不也不喜欢说啊，墨子其实有开悟经验，其实根本不干墨子的事，完全不干墨子的事，正好是墨子。不在，正好是没有墨子，正好是没有世界，然后那个圆满，它本来就是在那里。这个就是我走的一个过程。还在这里啊？如果我不在这里，那各位为什么在这里？<笑>这个接下来可以讲一下，就是在那个过程之后，处在一种不是我处在那个状态，就是在就是彻底的圆满存在在那里，存在了一段的时间之后，然后这个小我又回来了。世界又回来了，啊，对世界的认知又回来了，哎，这时候哎，原来这些东西我还是可以使用它，就是呃，我可以使用墨子啊，墨子，哎，原来墨子还在啊，我可以用它，可以用它在这个世界里面生存，那所以就可以把它拿来用了。这时候我们我就我发现了，哎。我对世界的认知、信念其实还是在的，不是经过了这个过程之后，然后就哎，一切就没了，不是这样子，就回家了，没有，没有这样子。但是，一个非常不同的是，以前我是用墨子的身份，用这个身体，用这个自我，觉得我活在这个世界里面。但是经过了那一次那个事情之后，我重新认识世界的时候，我发现我跟世界并没有分开，这是一个重点，就是哎，我们跟我们总觉得我们跟世界是分开的，然后世界是世界，我们是我们，然后我们在经历世界给我们的情境，我们一直都觉得是这样子，那其实并不是这样子。我们跟世界并没有分开，各位想想看，我们常常谈显化、显化啊，觉得我们要控制我们的生命啊、生活啊、情境啊，你如何去控制它？如果它是在外面你根本就摸不到的地方，你如何去控制一个你摸不到的东西？但是今天换另外一个角度。如果你体会到你跟万物就是一体，然后是合一的，你就是外面的整个情境，这代表什么？你就是你整个梦境。你发现你在做梦了嘛？你醒了，但是你又调回梦境。这时候你是用一种清明梦的角度在看着梦境，你知道整个梦境就是你自己。所以你们各位现在看眼前的这一切。其实就是你们自己，而不是别的。这一切都是你自己显化出来的。那当外境就是你所显化的，就是你的一部分的时候，他们就像你的手一样这么单纯。你要改变外在，你是你要改变你的身体，你手是不是可以动啊？那你要改变外在，外在要如何改变？如果它就是你的一部分，你就可以轻松的像动你的手指头一样去改变任何的事物。这个就是所谓的神通，这个不是普通的眼通、耳通那些，这些是漏金通。漏金通到底是什么？大家想说啊，佛教名词听过啊，啊，这是最棒的神通。最棒的神通漏尽通到底是一个什么样的状态
，其实就是你发现整个世界跟你是完全一体的，你他们就是你，你就是他们，你跟世界是没有分离的。这时候，世界所有的一切，其实你都可以去改变它、控制它。这个就其实就是一种合一达到的现象。在一个合一的状态里面，我们其实在做什么？我们当我从那个圆满又产生了，又发现了小我还在，然后信念还在，但是这时候我就用一种不同的态的眼光去看待它，我就会在一种观察者的角度。二十四小时去看着这些一切的发生，我就站，我就会很自然的在观察者的角度看着一切的流过，看着一切的发生。这时候我不需要刻意去不解释，以前是我刻意去不解释，但是当你经当经历过这个过程之后。你就自然而然就没有了解释，你就对一切现象你是可以不去解释的，不解释变成你生活中的一个常态，而不是解释。以前在经历这个之前，不解释是一个少数的状态，解释是一个常态，经历过之后变成不解释才是常态。解释变成是一个不是常态的事情。这时候，我们看到我们的信念，看到现象，然后也看到我们的信念升起来，然后这个信念又不见了，没有了那个解释，就一直消化信念，信念一直起来被我消化，一直起来被我消化，一直起来被我消化。这个就是开悟。之后会面对的一个事情，但是刚开始，不要以为这样就没事。刚开始你会经历一个很大，很经历一些很大的状态，就是，哎，我看着我的信念升起来、灭掉，轻轻松松，不解释。这时候你会发现，其实不是，信念开始不断的。以前我们这一个信念一个信念冒出来，然后当你经历过这个之后，它就会好像反扑一样，一次出来几百个信念涌过来这样子，你哦就会被那个信念很很可能就会被信念吞没。之前是被不解释的大海吞没，然后反过来你遇到这些翻。翻转出来的时候，你搞不好就又被又被那个信念吞没。如果你被信念吞、信念吞没，然后而失去了观察的状态，你可能就是变成又回到原来的状态了。所以会经历这样的一些过程。各位想想看，如果我们有很多辈子，呃，比如说我们经历了两千辈子。两千辈子，我们经历的所有事情，都会产生信念，然后这些信念又把它存回去，我们的阿卡西记录。那到底存了多少信念呢、啊？可能一颗芝麻来形容一个信念，摆满这个场地，可能都摆不满。我们累世以来那么多信念，到底？有多少的信念？这些信念在我们里面。我们刚刚讲到，我们要讲回家到底是怎么回家？我们就是消化这些信念，把它消化掉之后，就可以完全不受信念的控制。这时候要关机回家，或者说继续留在游戏里面，以一个。八地菩萨或十地菩萨的状态去帮助人，这个就看个人。你随时可以关机回家，也可以继续帮助别人。但是这必须在你的信念消化到某一个程度才能达成
。所以经历过这些之后，我们重要的反而不是那个不解释，而是保认，就是保持着那个不解释的状态，又任运。任运的意思就是说。呃，我们不控制它，我们放轻松的随便它，让它一切自己开展。我们既不解释，我们也不控制，保持在这个状态里面。虽然说经历了这个之后，不解释是我们的常态，但是信念会像雪花般掩盖而来。你如果没有去保持这个。不解释的状态，你还是会被它吞掉。当你消化信念，消化到一个程度的时候，呃，所谓的神通什么东西就会一直跑出来，就是因为你不会被，就没有了一个框架，你不被框架绑住，那你就解放出来了。这个世界其实是一个清明梦。也就是清明梦里面，我们想什么都可以达成，只要你相信它。但是我们会被我们的自己的信念绑住，所以没办法彻底的去相信一件事情。所以你相不相信你会背呢？没办法相信，为什么？因为我们会被卡在我们的信念里面绑住。我们认为人就不会背啊，又没有翅膀。人地地有地心引力，我们不会飞。不是还有集体意识吗？集体意识也是一个部分。当你可以不解释的时候，集体意识你还是看到心念起，心念落，你还是把它消化掉。集体意识，这个讲到我们人的意识。哎，两点半的，<笑>我们必须，我们聊的，聊我们的，聊我的一个经历过程，聊到这边其实也聊的差不多了，差不多，还有一些重要的流程要把它完成。先来跟各位讲一个咒语，好了，因为大家常常会有一些，呃，遇到一些干扰啊，遇到一些负面的攻击啊，遇到一些什么能量的影响啊，等等这些状态，那到底有什么方式可以很轻易的去解决，然后去让？负面的存有离开啊，或者负面的能量干扰、消失啊，等等。现在直接跟大家讲一个咒语，叫做“大白伞盖佛母金甲咒”。这个“大白伞盖佛母”，这个佛母是在密宗里面拿着一把伞的一个佛母。那把伞就是用来抵挡任何的攻击。它会反射回去，不管是呃任何东西啊，降头也好，邪术也好，符咒也好，然后邪灵也好，甚至恶魔也好，任何东西对你要产生干扰或者攻击，这个都可以反射回去，所以是非常好用的一个咒语。现在告诉大家，这个咒语怎么念？这个咒语就是叫做。后妈妈，后内说哈。后妈妈，后内说哈。后妈妈，后内说哈。这个咒语非常的简单，但是非常好用，大家可以把它记下来。当我们念咒是这样子，你越念咒力会越强。这是我一开始学到这个咒的时候，我念很有效。但是你那个能力越来越大，就是你越念它，越念的越多。
，它的力量就会越强。嗯，也不用想说啊，一开始我学到他能力很小，其实不是，他一开始就能够为你抵挡所有的这些不好的能量的攻击。但是你希望他更进一步对你有更好的作用，大家可以去查一下大白伞盖佛母，它的作用，这个咒的作用，这个咒是我。经历这么多灵性的过程以来，最好用的一个咒语之一，就是它针对这些不好的能量是有一个非常直接的一个作用，所以这个能够保护大家，能够让大家不受影响。就大家想说啊，我练气功啊，我练。怎么会不会有什么影响呢？会不会有什么邪灵来怎么样啊？其实这个咒语哦，就是可以保护你的你的一个最好的方式。你在做任何的静坐之前，你把它念一念，你就会得到很平安安稳。甚至你睡觉前，你也可以念一念，你的睡眠就可以得到很好的保护。或者你感觉不舒服，需要。去解决目前这个负面的能量状态，你就可以去念。简短的把这个跟大家说。嗯、接下来有一个比较重要的东西，大家收到的小礼物，可以把它拿出来。对，还有小礼物，我又差点忘了。大家把这个小礼物把它拿出来。好，大家都把这个小礼物拿出来了。现在各位就把它撕开，直接贴在你第三眼的地方。直接把这个这一小片蓝蓝的贴片，把它贴在你的第三眼的地方。贴准确一点。这个小礼物就是用来开启松果体最好的一个东西，所以大家一直想说啊，要如何开启松果体啊？要不要去参加三十万的课程啊？<笑>这个东西就是来帮助大家开启第三眼。这个东西对松果体有很直接的作用。大家贴上去之后，应该马上会有一些感觉。这个东西，它除了有高频的能量之外，它也有远红外线，它有一些特别的作用。它的材质。有很复合性的材质去制作出来，这是模仿其他不同世界的一些材质去制作，用这个世界现有的材质去模拟其他不同世界的材质去做出来，它能够直接去对应松果体，它能够把松果体概况情况解开。它的能量直接就对应松果体。大家都贴好了，现在我要播放复合式的音频。这两种音频以后我也会用更好的方式去制作给大家。那今天这个方式，我就把两个不不同的音频给它复合式。然后去产对中国体产生作用，然后并且我会做一个引导。我现在就开始播放这个音频。
把你的注意力放在你的生活体上面。从眉心进去，往头里面进去，从顶轮头的中央，然后画一条线往下走，然后两个交叉的那个点在头里面，去感觉头里面现在有感觉的那个地方。这个音频配合这个贴片，一定会有一个你在头里面会有一个感觉，感觉那个能量。在你的生活体的位置，现在去震荡它。那个水放这边。
更缓的回过神来，慢慢的回过神来。现在一定有很多的朋友，生活里还有着很强烈的感觉，不想回到，呵呵不想打开眼睛。这个贴片，它就是专门用来震荡你的生活体。音频要如何使用？回去我们会放在影片上面，然后让大家感觉，相信大家可以感受到这个贴片它的能量直接会贯穿到生活体里面，然后会打开你的生活体里。这个效果比你使用。车子啊，姜黄啊，那些都还快速，非常的多。打开生活体最重要的是，我们要有一个开阔的心，不然你的高我它不会让你生活体打开。即使你使用这些工具，它还是会把它封闭起来。我们使用这些工具，要配合我们开阔的心。才能把生活体打开。生活体打开，不是说要求什么第三眼神通什么。生活体是一个连接其他不同维度，或者我们生命更开阔现象的一个通道。所以，我们灵性的修持是需要把是是很很重要的一个。方式，如果把生活里打开，会有很多更进一步的体会。这个贴片，大家回去玩它，它是一个神奇的东西。它不是只能贴生活体，虽然它的频率是被调教成用来震荡生活体，但是它所发散发送出来的。远红外线以及它的能量，直接可以穿透我们的皮肤，进入我们的人体。它有什么用处呢？你你如果不舒服，哪里酸痛，然后哪里不舒服，你就直接把它贴在那个痛的地方，一下子你就会不痛。这是一个止痛的一个非常好的一个东西。那另外一个很有趣的东西是。有开车的朋友啊，如果你把这一片贴在你钥匙上面，然后再插进那个车子里面打开，就把它贴在钥匙上，你会发现你的车子的马力好像增加了好几十匹出来了，这个是真的。啊，如果那种触控式的用按的那种发动的方式，你就把它贴在那个按的地方上。你可以去测试看看，你会发现，哎，奇怪，这是我的车吗？<笑>刚开始贴的时候啊，会有点感觉，然后你贴贴一段时间的时候，它的能量会从电路传到整个车子的电路的时候，它就会更明显。所以贴个一天之后啊，感觉就会不一样，这是一个奇妙的东西。是，虽然看起来是一个很普通的东西，但是它有很不同的作用，尤其是对第三眼，大家其实哦，就可以把它贴着睡觉也没关系。但是有一个重点是，它会能量疲乏。所谓能量疲乏，不是说它能量没有了，而是你习惯了那个能量之后，对你的作用会稍微减少。所以建议各位是。
，你可以花一天时间常常在使用它，然后贴一天或者一天半之后，啊，你就把它先拿下来，隔二十四个小时，然后我们再去用它，这样子会效果特别明显，就是要有一点间隔这样子，它也不需要去净化啊，什么晒太阳什么都不用。你只要有点间隔时间再去使用它，效果就会非常明显。今天场地我们只能到三点，现在已经两点五十二分，所以原本有想带大家气的引导，但是带了这个松果体的引导，来不及带那个气的引导。气的引导，我们会在影片里面会有更进阶的下一次的引导。好想看大家转啊！好想看大家转。要不要来晃一下呢？我们来稍微动一下吧，稍微来动一下，大家不要靠着。背，或者站起来都可以。好，现在开始做一个。身体左右晃，请让身体左右晃。你的身体如果开始晃，是不是左右晃都不重要，你就让它晃，它转了一圈就让它转，晃就晃。请让身体左右晃，请让身体左右晃，请让身体左右晃。请晃动大一点，请让身体左右晃，请让身体左右晃。请晃动大一点，请让身体左右晃，请让身体左右晃，请让身体左右晃，请晃动大一点，请让身体左右晃，请让身体左右晃，请让身体左右晃，请让身体左右晃，请晃动大一点。请让身体左右晃，请让身体前后晃，请让身体前后晃，请让身体前后晃，请让身体前后晃，请晃动大一点，请让身体前后晃，请让身体前后晃，请让身体前后晃。请让身体转圆圈，请让身体转圆圈，请让身体转圆圈，请让身体转圆圈，请让身体转圆圈，请让身体转圆圈。
，我数到三二一，这个能量散遍你的全身。三二一，散。大家请坐。大家可能有很多的朋友在外面上了很多课，灵性的课程。或者参加很多道场的修行，什么各方各种不同的学习，经历了很多过程，但是都会发现，其实这些过程都没有办法让你带来很大的进步。比如说开第三眼啊，或者梅尔卡巴，或者各种不同的课程，做的时候有点感觉，做完人生并没有什么改变。为什么？因为我们其实不管做什么，我们还是卡在我们的故事里面，跳不出来。这些过程需要去转化，而不是学习。我们一直觉得说，我们多学一些东西，然后我们就会进步，我们就更灵性。其实不是，整个生命我们被卡在故事里面太久了。我们需要的是转化，我们需要长时间的不解释去转化我们的生命。当我们不解释的时候，我们在另外一个不解释的这个空里面，会有一个引力把我们自己带进去。我们需要的是这个，这个东西可以转化我们的生命，这个可以让我们。变成清明魔，所以重重点是转化我们的生命，而不是去学什么。不管我们学什么，都只是一种体会。体会过后就没有感觉了。一段时间之后，哎，奇怪，好像又没有什么进步，或者就卡在某一个阶段，然后就过不去。其实我们生命需要的是转化，不是学习。墨子也想说，要如何陪伴大家继续的来转化？有没有更直接的方式？因为我们说的已经很多了，大家其实该接收的讯息也接收了很多。虽然在接下来我们的影片还是会有很多讯息的分享，但是重点。是大家接受了这些讯息之后，如何更有效的去转化自己的生命？更如何趋向于不解释？如何趋向于空？能够跳脱游戏，这个是最好的。我会想一个更好的方式来陪伴大家，转化大家的生命。今天很开心，大家都能够来到这里，我们能够开启了这样的一个聚会，然后能够在这么美好的能量里面度过这样的一个下午。今天其实是一个我们生命里面的一个点，这个点对于我们来说，或许是。没有什么很重要，感觉上没有什么很重要，但是它其实是一个跳跃的一个点。如果你能把握住这个点，你会跳跃到不同的领域、不同的维度、不同的层次。今天非常谢谢大家先来这里，感谢你们，谢谢。大家有很多问题，也来不及回答<咳>。我会抽空把大家有列的问题，我详细的在网络上面、YouTube 上面把今今天之前大家有
问的问题，每一个我都会找个时间，全部把它详细的回答各位。谢谢大家。谢谢。